வணக்கம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இயரில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஐபிஓவா இந்த இயரில் லிஸ்ட் ஆக போகுது என்ன ஐபிஓனா எம்டிஏஆர் டெக்னாலஜி லிமிடெட் ஸோ அந்த கம்பெனியோட இன்ட்ரடக்ஷன் பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் ஃபினான்ஷியல் ஓவர் வியூ ஐபிஓ டீடெயில் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எம்டிஏஆர் டெக்னாலஜி வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ எம்டிஏஆர் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு இருந்தத எம்டிஏஆர் டெக்னாலஜி லிமிடெட்னு மாத்தி வச்சுக்கிட்டாங்க எம்டிஆர் டெக்னாலஜி லிமிடெட் வந்து ஒரு பிரிசிஷன் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிசிஷன் காம்போனன்ட்ஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து ஹைதராபாத்ல இருக்கு அவங்களுக்கு மொத்தமா செவன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கு இப்ப நியூவா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு இவங்களோட சப்சிடரிஸ் யாருன்னா மேக்னட்டர் ஆரோ சிஸ்டம் பிரைவேட் லிமிடெட் நெக்ஸ்ட் அவங்களோட பிஸ்னஸ் பார்க்கலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவங்க பிரிசிஷன் காம்பனன்ஸை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு பிரிசிஷன் காம்பனன்ஸ்னால் என்ன ஒரு பெரிய மிஷின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மிஷினில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஒரு மிஷின் தானே ஸோ ஒரு மிஷினுக்கு தேவையான ஒவ்வொரு பீசஸை எக்ஸ்ட்ரீம் அக்யூரேசியில் ரெடி பண்ணுறது தான் பிரிசிஷன் மேனுஃபேக்சரிங் லேப்டாப் மிஷின் ரெடி பண்ணுற மாதிரி சின்ன மிஷின் இல்லைங்க சேட்டலைட்டு ஃப்ளைட்டு டிஃபென்ஸில் யூஸ் பண்ணுற மிஷின் மாதிரி பெரிய மிஷின் பார்ட்ஸ் தனியா ஏன்னாங்கிட்டும் <laughs> லாஸ்ட்டா ஒரு யூனிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னல்ல சோ அந்த யூனிட்ல ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ண போறாங்கலாம் ஃபைனான்சியல் இயர் 2020 ஓட டேட்டா பார்த்தா க்ளீன் எனர்ஜி செக்டார்ல இருந்து 64.34% ரெவென்யூ வருதா நியூக்ளியர் எனர்ஜி செக்டார்ல இருந்து 14.27% ரெவென்யூ வருதா ஸ்பேஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ் செக்டார்ல 18.40% ரெவென்யூ வருதா சரி இந்த காம்போனன்ட்ஸ்லாம் அவங்க ரெடி பண்றாங்கல இவங்களுக்கு யார் கிளைண்ட்ஸ் நியூக்ளியர் செக்டாரோட கிளைண்ட்ஸ் யாரன்னா நியூக்ளியர் பவர் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்க ஸ்பேஸ் செக்டாரோட கிளைண்ட்ஸ் யாருன்னா லிக்விட் ப்ரொகல்ஷன் சிஸ்டம் சென்டர்ஸ் இஸ்ரோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் செக்டாரோட கிளைண்ட்ஸ் யாருன்னா ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி டிஃபென்ஸ் ஆர் அண்ட் டி ஆர்கனைசேஷன் எச்ஏஎல் பாரத் டைனமிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கிளீன் எனர்ஜி செக்டாரோட கிளைண்ட்ஸ் யாருன்னா ப்ளூம் எனர்ஜி ஆண்ட்ரூட்ஸ் ஐட்ரோ அதிகமான ரெவன்யூ வந்து எந்த கிளைண்ட்ல இருந்து நமக்கு வருதுனா ப்ளூம் எனர்ஜி கிட்ட இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ வருது எல்பிஎஸ்சி வந்து டென் ரெவென்யூ வருது நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியர் பவர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் ரெவென்யூ வருது நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் போகலாம் இந்தியாவோட இன்ஜினியரிங் செக்டாரை ரெண்டு டிவிஷனாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஹெவி இன்ஜினியரிங் ரெண்டு லைட் இன்ஜினியரிங் பிரிசிஷன் இன்ஜினியரிங்னா ஹை அக்யூரசி காம்போனன்ஸை டிசைன் பண்ணுறது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட வேல்யூ சேன் எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தோ இல்லை ப்ரொவைடர் கிட்ட இருந்தோ ஃபஸ்ட்டு காம்போனன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டயர் த்ரீ டயர் டூ டயர் ஒன் பார்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு அங்கேருந்து டெக்னாலஜி பிளாட்ஃபார்ம் ப்ரொவைடருக்கு போகும் அதுக்கப்புறமா தான் லாஸ்ட்டாக கஸ்டமர் கிட்ட வரும் இந்த மாதிரி தான் வேல்யூ சேன் இருக்கும் பிரிசிஷன் இன்ஜினியர் வரலாங்க இந்தியாவோட ஜிடிபி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு டிஃபென்ஸ் செக்டார்ல அதே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜிடிபில நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் செக்டார் இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பட்ஜெட் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பில்லியன் வந்து ஸ்பேஸ் செக்டாருக்கு ஒதுக்குனாங்க அதே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டு ஒன் நைன்டி பில்லியனுக்கு ஒதுக்கலான்னு சொல்றாங்க
நெக்ஸ்ட் பினான்சியல் ஓரி போகலாம் ரெவன்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் மில்லியன் வந்திருக்கு ரெவன்யூ அது இப்போ லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட ரெவன்யூ பார்த்தா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் மில்லியனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரெவன்யூ நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பார்த்தா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மில்லியன் வந்திருக்கு ப்ராஃபிட் அதே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்த்தா அப்படி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ பில்லியன் வந்திருக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி லாஸ்ட் இயர்ல பார்த்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் மில்லியன் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் போரோவிங்ஸ் பார்த்தா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் மில்லியன் கடன் வாங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்த்தா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் மில்லியன் கடன் வாங்கியிருக்காங்க அதிகமா இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலையும் பார்த்தா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் மில்லியன் கடன் அதிகமா வாங்கிட்டே தான் இருக்காங்க இது ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் இந்த கம்பெனிக்கு நெக்ஸ்ட் ரெவன்யூ வந்து த்ரீ இயர்ஸ்ல டென் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பர்சன்ட் சிஏஜிஆர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் பார்த்தா செவன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு த்ரீ இயர்ஸ்ல நல்லா அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாரோவிங்ஸ் பார்த்தா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு த்ரீ இயர்ஸ்ல அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ ஆனா இது இன்க்ரீஸ் ஆக கூடாது கம்மியா தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் யார் யாருன்னா அதிகமான ஸ்டேக் வச்சிருக்காங்கன்னா பிரவித் ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி லீலாவதி ஷாலினி அனிதா ரெட்டி உஷா ரெட்டி கவிதா ரெட்டி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸா இருக்காங்க இந்த கம்பெனிக்கு காம்படேட்டரா எந்த ஒரு கம்பெனியும் மார்க்கெட்ல லிஸ்ட் ஆகல நெக்ஸ்ட் ஐபிஓ டீடைல்ஸ் போகலாம் இந்த ஐபிஓ எப்போ ஓப்பன் ஆகுதுன்னா மார்ச் தேர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஓப்பன் ஆகுது எப்போ க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா மார்ச் ஃபிஃப்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ க்ளோஸ் ஆகுது ஃபேஸ் வேல்யூ டென் ருபீஸ் பர் ஷேர்னு ஓப்பன் ஆகுது இஷ்யூ டைப் புக் பில்ட் இஷ்யூ பிரைஸ் பேண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பர் ஷேர்னு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க மார்க்கெட் லாட்டு ஒன் லாட்டுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இந்த கம்பெனி ஐபிஓ வந்து எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் க்ரோஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதில் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் ஆஃபர் ஃபார் சேல் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ க்ரோஸ் ஆஃபர் ஃபார் சேல்ல ரெண்டு பேர் செல் பண்றாங்க ஃபேம்ஹார் அட்வைசர் எல்எல்பி வந்து எயிட்டி த்ரீ லேக் ஷேர்ஸ் செல் பண்றாங்க சிம்ஹாரி ரெட்டி வந்து நைன்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் செல் பண்றாங்க எதுக்காக இந்த கம்பெனி ஐபிஓ ஓபன் பண்றாங்கன்னா அவங்களோட கடனை ரீபே பண்றதுக்காகவும் அவங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்காகவும் இந்த ஐபிஓ கொண்டு வராங்க எப்போ இந்த கம்பெனியோட அலாட்மெண்ட் டேட்னா மார்ச் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் எப்போ இந்த கம்பெனி ஐபிஓ லிஸ்ட் ஆகுதுன்னா மார்ச் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்க்கலாம் ப்ரிசிஷன் இன்ஜினியரிங்கோட காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்டை ரெடி பண்ண இவங்களுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கு மாடர்ன் டெக்னாலஜியை வச்சு அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ண நல்ல டைவர்சிஃபைடு சப்ளையர்ஸ் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அவங்களோட வீக்னஸை பார்க்கலாம் ப்ளூ எனர்ஜி கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து மட்டுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேல ரெவன்யூ வருது இந்த கிளைண்ட் இல்லைன்னா அவங்க நிலைமை என்ன ஆகும்னு தெரியல அவங்களோட ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட் டேர்ம்ல தான் இருக்கு லாங் டேர்ம் சப்ளைனு எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் இல்லை ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ண நல்ல லாங் டர்ம்ல அக்ரிமெண்ட் இல்லாததுனால இவங்களோட பிசினஸ் பியூச்சர்ல அஃபெக்ட் ஆகலாம் கம்பெனியும் ப்ரொமோட்டர்ஸ் மேலேயும் சில லீகல் ப்ரொசீடிங் கேசஸ் இருக்கு ஸோ அதனால அவங்களோட பிசினஸ் ரெப்யூட்டேஷன் அஃபெக்ட் ஆகலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இன்வெஸ்டிங்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் போடணும்னா கீழே என்ன டாபிக்ல போகணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ட்ரேடிங்ல சக்சஸ் ஆகணும்னா என்னோட பில்லியன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பில்லியன் தமிழ்னு ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல 